Zastanawiałam się niedawno, jaki jest największy komplement dla dekupażysty. Ładne, śliczne, bardzo mi się podoba, to zupełnie nie o to chodzi. Według mnie największy komplement zaliczamy wtedy, kiedy koleżanka po pachu patrzy na moją pracę i mówi Kasia, jak ty to zrobiłaś? I w tym momencie pękam ze szczęścia i rosną mi skrzydła. Jeżeli też tak macie, to koniecznie o tym napiszcie pod filmem. Na początku filmu pokazałam Wam zdjęcie pracy, którą zaraz zrobię. Napiszcie, wiecie jak jest zrobiona, czy nie wiecie. Wciskacie pauzę, piszecie komentarz i dopiero wtedy lecimy dalej. Pudełko z łuby. Na zewnątrz biała farba akrylowa, a od środka lazur. Kolor orzechowy i sosna. Troszkę pomieszam i dzięki temu orzech będzie jaśniejszy. Wszystko suszę i biorę się za przyklejanie papieru ryżowego. Śliczny wzór, ale mówiąc szczerze, jeden arkusz to trochę mało, żeby obkleić całe pudełko. Ale moja oszczędna natura mówi mi, Kasia, zastanów się, przemyśl to, dasz radę z jednego arkusza. Wieczko obklejam całe, natomiast denko tylko do wysokości wieczka. A zresztą wieczko jest dosyć mocno spasowane z dołem i nie ma co na siłę całego dołu obklejać. Nawet w takiej opcji z ilością papieru ryżowego jest dosyć cienko i trzeba będzie sobie radzić i odrobinę połatać. Zaczynamy od góry, bo góra jest lepiona na bogato. Troszkę brakuje koloru na samych końcach, ale nie szkodzi, to wszystko zalepimy pastą pękającą. Potem zalepimy, bo na razie obklejamy górę. Boki nacinam i zaginam. Może nie będzie to wyglądało turbo estetycznie, ale i tak to wszystko pokryje pastą pękającą i tego też nie będzie widać. Obal wycięłam w poprzek papieru i te same końcóweczki nie mają już koloru. Ale luzik, bo pasta załata nie takie problemy. Dół obklejam dwoma paskami, bo tyle pasków mi wyszło, a potem to już jest jazda bez trzymanki. Dokleiłam generalnie wszystkie kawałeczki, które gdzieś tam mi zostały. Teraz pudełeczko suszę i papierem ściernym obszlifowuję te kawałki papieru, które wychodzą mi poza pokrywkę. Przygotowana do dalszego zdobienia góra wygląda tak. Zanim przejdę do kolejnego etapu, całość zabezpieczam lakierem akrylowym matowym. Pudełko maluję z zewnątrz oraz w środku. Wieczko ozdobi ramka tekturowa i ona jest sprzedawana u nas w sklepie po dwie sztuki. To jest papier ryżowy z portretami dziewczynek. No i w tym wypadku każdy portret pasuje w punkt. Ale nie mogę go nakleić na kolorowym papierze ryżowym, bo będzie wyglądał brzydko. Miejsce pod dziewczynkę musi zostać podmalowane. Ja podmalowałam białą farbą akrylową. No i teraz znowu problem. Oj, mamusiu, którą wybrać? Każda dziewczynka jest śliczna. Przyklejam, suszę i wtedy na scenę wchodzi ona. Moja ulubiona pasta pękająca. Po prostu ją nakładamy, a ona sama z siebie ślicznie pęka. Popatrzcie jak nakładam, a przy okazji podrzucę kilka rad. Wielkość spękań zależy od grubości nałożenia pasty. Czym grubiej nałożymy, tym większe spękania otrzymamy. A wielkość spękań można troszkę podgonić suszarką. I wtedy spękania pojawiają się szybciej i są troszkę wyraźniejsze. Ta pasta teoretycznie trzyma się każdej powierzchni. Ale praktycznie trzyma się świetnie na lakierze, kleju i farbie. Niestety potrafi odpaść z drewna albo sklejki. Więc jeżeli macie taką fantazję, aby położyć ją bezpośrednio na surowe drewno, to tego nie róbcie. Najpierw to drewno zabezpieczcie lakierem akrylowym matowym. Lakieru nie będzie kompletnie widać, a pasta będzie się trzymała znakomicie. To jest pędzelek gąbkowy. Trochę go poszczypię i to będzie w tej chwili bardzo dobry pędzelek gąbkowy. Znakomity do domalowywania tła. Przyda mi się czarny, trzy odcienie brązu oraz turkusowy. To są też kolory, które występują na papierze ryżowym. Domalowanie miejsc, gdzie zabrakło mi papieru ryżowego robię w dwóch etapach. Po pierwsze pędzelkiem normalnie zamalowuję białą farbę, a potem moją podrasowaną gąbeczką tapuję, żeby kolor był nierównomierny. Ale najfajniejszy efekt daje akurat w tym wypadku odrobina turkusu. Pasuje do papieru, a na dokładkę daje nam taki delikatny efekt patyny. W ten sam sposób obmalowuję całe pudełko, ale staram się, aby kolor farby pasował do papieru ryżowego. 
Tutaj na przykład jest jaśniejszy papier i obmalowuję go jaśniejszym, pasującym kolorem. Ta zabawa z kolorami jest bardzo fajna, ale trzeba uważać, aby nie przesadzić z ilością farby, bo potem pudełeczko nie będzie się chciało zamknąć. Pudełeczka z łuby są tanie i mają bardzo fajne, okrągłe albo owalne kształty. Ale łuba to taniutki, budżetowy materiał i nie ma co za dużo wymagać od takich pudełek. W niektórych pudełkach pokrywka wchodzi luźno, nawet bardzo luźno, a w innych ciasno. I zależnie od tego jaki egzemplarz macie, możecie z farbą poszaleć albo nie. Domalowany dół pudełka wygląda tak. A to jest pasta boskowa w kolorze klasycznej patyny plus rozpuszczalnik terpentynowy. Pasta ma chyba z 10 lat, ale wystarczy ją rozruszać rozpuszczalnikiem i działa jak nowa. Rozpuszczalnik ją pięknie rozcieńcza, dzięki temu znakomicie wchodzi we wszystkie spękania. Nakładam i szmatką usuwam nadmiar. Rozpuszczalnik terpentynowy albo zwykłą terpentynę balsamiczną zawsze warto mieć u siebie w szufladzie, ponieważ usuwa bez problemu nawet zaschniętą pastę woskową. Czyli jak przegniecie z przyciemnianiem pracy, ona wyschnie i patrzycie, o kurczę, ale ciemno, nie tak miało być. To odkręcacie rozpuszczalnik terpentynowy i wszystko pięknie zmywacie. Dla mnie ten preparat to absolutne must have, ponieważ nieraz uratował mi już pracę. Co by tutaj jeszcze wykombinować, żeby pudełeczko wyglądało ładniej i było ciekawsze? Żadna nowość, pomyślałam, żeby je pochlapać i trochę przyciemnić brzegi. Wymęczone pudełko wygląda w tej chwili tak, zostawiam je do wyschnięcia, a zabieram się za ramkę. To jest tektura i możecie ją pomalować czym chcecie. Ale malowanie takich drobnych wzorów farbą akrylową jest po prostu upierdliwe. Ale lazur sprawdzi się tutaj rewelacyjnie, po prostu bajka ponieważ to bardzo wszechstronny preparat. Teoretycznie to rodzaj bejcy, ale jak zaschnie, nie jesteście już w stanie tego rozmazać. Bo jeżeli ktoś próbował zwykłą brązową bejcę zamalować na biało, to dobrze wie o czym mówię. Pomieszałam trzy lazury, bo to fajnie wygląda, no i kto bogatemu zabroni. A gdy ramka wyschła, odrobinę ją pobieliłam, to zawsze wygląda lepiej i pasuje do całej pracy. Żeby ramka była dobrze zabezpieczona, należy ją polakierować. Dodatkowo używam lakieru satynowego, da to mi leciutki połysk i myślę, że w całości to będzie dobrze wyglądało. Postanowiłam, że tło pod rameczką przyciemnie, ponieważ trochę mnie denerwują te prześwity między zawijasami. Proszę bardzo, tutaj jest dobrze, a z tej strony tło jest denerwujące, bo białe. Ale wydaje mi się, że nie warto rozdrapywać tematu, co kogo denerwuje. Spuśćmy na to zasłony milczenia i lecimy dalej. Jeżeli coś ma być na bogato, to zawsze się przyda pasta woskowa. Wystarczy nałożyć na miejsca, które się mają świecić i gotowe. Pasta się sama utwardzi, nic więcej z nią nie musimy robić. Wystarczy poczekać. Nakładamy szmatką, pędzlem albo po prostu artystycznym palcem. A gdy dojdziecie do wniosku, że jednak to był zły pomysł, to możecie tą pastę zmyć czym? Oczywiście terpentyną balsamiczną. Ale ta pasta to przecież jest przebajer, nie ma co usuwać, ona zawsze wszędzie świetnie wygląda. Pocieramy palce i od razu mamy efekt wow. A ja jeszcze odrobinę pobajeruję rameczkę. Punktowo nabłyszczę ją lakierem 3D, bo nie poprawiam wszystkich zawijasków, tylko niektóre. A potem jeszcze posypię te miejsca mikrokulkami cukrowymi. W kamerze może efekt widać średnio, ale na żywo, no niech mi ktoś zgadnie, jak ja to zrobiłam. Gotową i wyschniętą rameczkę przyklejam po prostu na ekspres glue. A teraz zdjęcie odrobinę podcieniuję od środka, dzięki temu będzie wyglądało jak starość. No i jak już wzięłam mencelek z kośny do ręki, to zawsze muszę uważać, żeby mnie nie poniosło. Tym razem nie uważałam i poniosło, czyli podcieniowałam jeszcze tu i tam i trudno powiedzieć, czy to było konieczne. A teraz środek ramki zalewam lakierem. Pięknie się błyszczy i samopoziomuje. Patyczkiem do szaszłyków preparat dociągam do ramki i niech sobie schnie. Nadeszła wiekopomna chwila. Pudełeczko jest suche i właściwie gotowe. Powolutku i dokładnie pokażę Wam, jak w tej chwili wygląda. Ponieważ uważam, że zawsze, absolutnie zawsze do naszych prac warto dodać jakieś małe drobiazgi, które naszą pracę wywindują na następny poziom. Chwościk podracowany złotym kordonkiem albo taka fajna przywieszka. 
odrasowana praca, czyli ozdobiona dodatkowymi ozdobnikami, prezentuje się tak. Zawieszka Handmade to stempelek odciśnięty w glince. Informacje jak to się robi wrzuciłam na sam koniec filmu. A jak ktoś już ma dość tej pracy, to dziękuję za uwagę i jak zwykle listę produktów zamieściłam pod wideo. A taka zawieszka to prosta sprawa. Rozwałkowujecie glinkę i odbijacie w niej stempelek, który jest do kupienia w naszym sklepie. Glinkę suszę, lakieruję, a następnie muszę podbarwić literki. Czyli maluję całą zawieszkę mocno rozwodnioną farbą i wycieram. Dadam, zawieszka już jest gotowa, wystarczy ją wysuszyć. Halo, halo, czy ktoś wytrzymał całkiem do końca? Jeżeli wytrzymałaś, to wpisz w komentarzu słowo abracadabra.